फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल फाइव मिनट क्लास पेपर सोल्यूशन की इस सीरीज में आज मैं जिस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन को डिस्कस करूंगा उसका नाम है मोदी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने मुझे अपने मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन डिस्कस करने के लिए रिक्वेस्ट किया है वहाँ पर अभी अभी रिसेंटली मिड टर्म एग्जामिनेशन शायद कम्प्लीट हुए हैं अगर आप भी अपनी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन का वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है और ये 1.5 पॉइंट आवर्स का है एग्जाम इसमें ये क्वेश्चन पेपर तीन सेक्शन में डिवाइड किया गया है पहला सेक्शन सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है जिसमें पांच क्वेश्चंस हैं और पांचों ही कंपलसरी हैं। सेक्शन बी में थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं जिसमें जिसको हमें सॉल्व करना होंगे और हर एक क्वेश्चन फाइव मार्क्स का है और इसमें एक एक क्वेश्चन की चॉइस है फाइव क्वेश्चन में से चार क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन सी में दो क्वेश्चन हैं और उसमें से एक अटेम्प्ट करना है जिसका टेन मार्क्स है सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पानी से चल गौतम इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ऑर्डर ऑफ एन ऑर्डर ऑफ लॉग एन बेस टू ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन तो इसका आंसर है ऑर्डर ऑफ लॉग एन बेस टू नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन एंड बीगो नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग सीडो कोड यहां पर दो फॉर लूप दिए गए हैं तो पहला लूप जो है जीरो से एन तक चल रहा है दूसरा लूप जीरो से आई तक चल रहा है इन सेकेंड लूप आई की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है इसका आंसर होगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इस क्वेश्चन के आंसर को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है एक प्रीवियस वीडियो में जिसका मैं लिंक यहां पर दे दूंगा तो आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थर्ड क्वेश्चन है द मेमोरी एड्रेस ऑफ द ए जे के एलिमेंट ऑफ ए टू डी आर एन बाई एन स्टोर इन कॉलम मेजर ऑर्डर विच कैन बी कैलकुलेटेड एज तो यहाँ पे ए जे के जे के एच एलिमेंट के एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है द आंसर इज सेकेंड वन दैट इज लोकेशन ए जे के इक्वल्स टू बेस ऑफ ए प्लस डब्ल्यू इंटू एन इंटू के माइनस वन प्लस जे माइनस वन तो इसका आंसर सेकेंड है क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट तो यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं पहला स्टेटमेंट है बिगू मेजर्स द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम एंड एलगोरिथम कैन पॉसिबली टेक टू कंप्लीट सो हियर एसिम्प्टोटिक नोटेशन आर द मैथमेटिकल नोटेशन दैट इज यूज टू डिस्क्राइब द रनिंग टाइम ऑफ एन एलगोरिथम देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ असिम्प्टोटिक नोटेशन दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस टॉपिक सो mainly three type of asymptotic notations bigo notations omega notations and the theta notations bigo notations represents the upper bound of the running time of an algorithm so the first statement is true then the second one is about the theta notation uh, the theta notation represents the upper and lower bound of the running time of the algorithm so it is used for analyzing the average case complexity of the algorithm okay so the second statement is also true and the third statement is about the omega notation omega notation represents the lower bound of the running time of the algorithm so thus it uh, provides the best case complexity of the algorithm okay asymptotic notations are used for posteriori testing of the time function so as we know that posteriori testing is basically applied on the programs not on the algorithms and asymptotic notations are basically used for representing the algorithms so this way we can say that uh, the fourth statement is uh, false so the answer would be fourth question number 5 uh, suppose the 10 elements array a contains the value a1 a2 up to a10 find the values in a after each loop so pehle part mein loop chal raha hai k equals to 1 to 3 तो जब आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो फर्स्ट टाइम ए के प्लस वन मीन्स के की वैल्यू इनिशियली वन होगी तो इट विल बी ए टू इक्व टू ए वन सो मीन्स ए टू मीन्स सेकेंड वाले में ए वन चला जाएगा थर्ड वाले में भी ए वन चला जाएगा और फोर्थ वाले में भी ए वन चला जाएगा इसके बाद लूप आपका टर्मिनेट कर जाएगा 
तो सेकेंड थर्ड फोर्थ पोजिशन पे ए वन आ जाएगा रेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट शुड बी सेम सेकेंड पार्ट पे लूप चल रहा है के इक्वल्स टू थ्री से लेकर वन तक और ए के प्लस वन इक्वल्स टू ए थ्री तो ए के प्लस वन मीन्स पहली बार लूप चलेगा के की वैल्यू थ्री के लिए सो इट वुड बी ए फोर इक्वल्स टू ए थ्री तो फोर्थ इंडेक्स पे ए थ्री कॉपी हो जाएगा फिर डिक्रीमेंट होगा तो ए थ्री इंडेक्स पे मीन्स थर्ड पोजिशन पे ए थ्री कॉपी हो जाएगा फिर एक बार और डिक्रीमेंट होगा तो ए टू पोजिशन पे ए थ्री कॉपी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एंड गौतम टू एड अ कॉन्स्टेंट के टू ईच एलिमेंट इफ इट इज लेस देन हंड्रेड ऑफ वन वे लिंक लिस्ट सो ये वन वे लिंक लिस्ट है इसमें हम बेसिकली क्या करना है दैट वी हैव टू परफॉर्म द ट्रैवर्सिंग एंड ड्यूरिंग द ट्रैवर्सिंग वी हैव टू चेक इन्फो फील्ड ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ द नोट एंड इफ इट इज लेस देन हंड्रेड सिंपली वी हैव टू एड अ कॉन्स्टेंट के ओके सो हाउ टू ट्रैवर्स वी नो दैट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द Start, we have to start from the first node, that is the start pointer. So we are just taking a, a temporary pointer. PTR equals to start loop while PTR is not null. If info PTR is less than 100, info PTR equals to info PTR plus k. Okay, means it will be simply added k onto the same info field. Fine. So after that, we have to just move the pointer. So it is PTR equals to link of PTR. So if the condition is not satisfied, then also we have to move to the next node that is PTR equal to link of PTR. Okay. The question number seven is if f of n and g n are the true functions defined for positive integers, where f of n equals to two n plus three and g of n equals to n, then check if f of n equals to big O of g of n. So if we have to find f of n equals to big O of g of n, it must satisfy the condition that is f of n should be less than equals to c into g of n. Okay. So if we put the value of f of n as equals to 2n plus 3 and g of n equals to n, so in the left side we get 2n plus 3 should be less than equals to c into n. So we have to assume the value of c as equals to 5. And n equals to one, such that uh, the left-hand side should be less than equals to right-hand side. Fine. So if we put n equals to one and c equals to five, the left-hand side is five, and right-hand side is also five. So it is satisfying the condition for n equals to one. Next, we assume n equals to two. Then it comes two into two plus three, which is less than equals to five into two. So again, in the left side we get seven, and right side we get ten. So here also, uh, for n equals to two, the above condition is true. So we can say that uh, f of n is less than equal to c of c into g of n. So f of n equals to big O of order of g of n. Question number nine: Write an algorithm to search an element in singly linked list. So in this question, we have to search an item or search a value inside the linked list. so how this problem will be solved it is a basically a traversing problem so in the traversing what we do that we start from the first node and uh, we compare the item to be searched with the info field of the current pointer if it is matched then whatever is the address stored inside this pointer that will be returned to some uh, variable suppose it is a location pointer fine so uh, in the first step ptr equal to start and repeat the steps for PTR is not null, so the we'll be first checking the info field of the current node by if item equals to info PTR. So if it is matched, then LOC equals to PTR and then exit. So otherwise, we have to move the pointer to the next location by statement PTR equals to link of PTR. Okay, so this will be repeated for until the PTR becomes null. So if the element is not found inside the linked list. Then in the fourth step, LOC is set to as null. Question number ten is: What is an algorithm? Why do we need to analyze an algorithm? Discuss the difference between priori analysis and the posteriori testing. So, algorithm is a step-by-step -step procedure which defines a set of instructions to be executed in a certain order to get the desired output. Okay, actually, algorithms are generally created independent of uh, any uh, languages, programming languages. So. so the algorithm can be implemented uh, in any programming language okay so 
so algorithm basically represents the general solution of any problem in the second part of this question it is asked why do we need to analyze the algorithm in the analysis of the algorithm it generally focuses on cpu uses memory uses disk uses and network uses all are important but the most concern is about the cpu time okay so the performance of any algorithm is measured in terms of the time complexity okay so we i have already made a separate video on the time complexity i'll give you the link in the description box you can refer to that video for a detailed study of the complexity the lower sparse matrix of order n cross n it is stored using column method order on a one way array find the mapping expression to store an element aij on array b l also evaluate saving of memory space in bytes if a lower triangular sparse matrix of 5 cross 5 is stored on a memory so how this question will be solved in the first part we have to find the mapping expression as well as we have also to find the number of non zero elements because only the non zero elements we are going to store on to the 1d array so what will be the saving of the memory space that is the number of zero elements so the number of zero inside this sparse matrix into size of each element will be the space saved during the storage of this matrix for example if i say 10 zeros are there and each element of this matrix is a integer number so 10 into 2 bytes that means 20 bytes of memory space will be saved for storing this matrix this question is already solved in our previous video i'll give you the link in the description box where you can find the mapping expression question number 12 in a multi dimensional array a declared as -2 is to 2 -5 is to 5 4 is to 5 find the length of each dimension and the number of elements in a finding the length of each dimension is very easy uh, the formula for finding the length of each dimension is upper bound minus lower bound plus 1 so for the first dimension upper bound is 2 lower bound is minus 2 plus 1 So 2 minus minus 2 plus 1 that is 5. In the same way, we can calculate L2, L3, which are the length of the second and third dimension. Number of elements in this multi-dimensional array would be the product of L1, L2, L3. So, which is 5 into 11 into 2 that is equals to 110. In the second part of the question, to find the location of any element in the three-dimensional array, the formula is base of a plus w into e1 l2 plus e2 into l3 plus e3, where e1, e2, e3 can be computed like k1 minus lower bound, k2 minus lower bound, k3 minus lower bound, where k1, k2, k3 are the indices of the element whose location is to be found so simply we have to put all the values into this formula we will get the answer as 812 i hope you got the solution of each of the question